。豪门八点档，港星一直在。大家好，这里是辣评娱圈。二零一五年十月，女星徐子淇为李嘉诚生下第四个孩子，自此她已经为李家凑出两个好字，成绩斐然，甚得公公李兆基的欢心。不过，与硕果累累的李嘉诚夫妇不同，今年已经五十八岁的李嘉诚哥哥李佳杰却至今未婚。在二零一零年时，他选择在国外借腹生子，生下三个男孩，当起了未婚爸爸。香港媒体当时用了“定制三包男”来形容此事。这三个孩子就连出生时刻都是经过缜密测算的及时。该事件被曝光后，虽然李佳杰没有像那些明星一样被迫退出娱乐圈，但也令他饱受诟病。是什么原因让李佳杰一直不婚，非要借助高科技手段来延续基因？这背后的原因可不是随缘那么简单。相比如今清心寡欲的李佳杰，曾经他以爱的热烈，李佳杰的初恋女友是他念书时的同学，两人都是对方的初恋。虽然女方并非来自大富大贵之家，但两人志趣相投，女方对她也很好。但当李佳杰将“我有女朋友了”的消息告诉父亲李兆基时，父亲却没有发表意见。原来李兆基笃信风水，他悄悄地找来了女生的八字，请大师进行测算。李兆基对于孩子们的结婚对象还算比较通融，他并没有要求两个儿子去进行商业联姻，但有一样却是绝对要合格的，女方一定要旺夫。李昭基认为徐子淇就是旺夫体质，有大富大贵之相，所以他很满意这个儿媳，多次赞他旺夫，鼓励他多生几个孩子。不过很可惜的是，通过大师的测算，李昭基发现李佳杰与初恋的八字不合，将来儿子很可能会被牢牢压制，更不利于家族事业。于是李昭基找到了女生的父母，给了他们一大笔钱，让他们送女儿出国念书，远离自己的儿子。就这样，李佳杰被分手了。虽然分手是女友主动提出的，但仍旧令他很受伤。初恋原本应该是很美好的，但同自己许下一生承诺的初恋情人，却因为钱而背叛了自己。原因二，择偶条件越来越严苛。初恋失败，在李佳杰的心中留下了无法磨灭的伤痛。此后，每当爱情来敲门时，他就会想：对方是不是贪图我的钱？如果我没钱，他会不会爱我？他对待爱情越来越谨慎。李佳杰的好友曾透露过李佳杰的择偶要求：要有爱心和有缘分，最好肯帮我生 baby。看似简单的要求，其实并不简单。李佳杰的朋友解释，他择偶要量就算了，还要有学识，举止谈吐要能出入大场面。就算不是跟他一样笃信佛教，也要有慧根，又要有爱心。他的要求近乎完美，所以介绍女孩给他，拍几个月就分手。外界以为他清心寡欲，其实他只是练的小心。在这样的高标准、严要求下，李佳杰后来的女朋友们几乎都挺不过几个月。比如李美凤，一九八七年的港姐亚军李美凤是唯一被李佳杰承认过的女友，人靓条顺的港姐也没能令李佳杰动心。两人的恋情仅仅维持了三个月。李美凤出生于一九六三年，祖籍山东青岛，不过她是土生土长的香港人。李美凤还没有参加港姐选美时，就认识了李佳杰。年龄相同的两人通过朋友牵线走到了一起。其实两人还是比较般配的。李美凤的八字也还不错，但仅仅在三个月后，两人就因为性格不合而分开。离开李佳杰后，李美凤参加了一九八七年的港姐选美，并获得亚军。题外话，一九八七年左右是港姐的鼎盛时期。前后几届的得奖者都是我们耳熟能详的美女，比如一九八八年的冠军是李嘉欣，李美凤参加的那一届竞争同样十分激烈，当时杨宝玲拿到了冠军，邱淑贞因被指整容而退出，否则鹿死谁手还真不好说。接着讲，一九八七年李美凤夺得港姐亚军后，各种演出合约纷至沓来，很快她就有了一定的知名度，因为李美凤的旺夫体质，她成了豪门追逐的香饽饽。一九九零年，他与香港著名的填词人李敏聪结婚。一九九五年，两人离婚。一九九六年，刚离婚的李美凤嫁给了台湾国茶实业集团太子爷郑翔。一九九八年，诞下龙凤胎。李美凤在嫁入豪门之后，一直表现良好，她非常低调，专心在家相夫教子，是豪门儿媳妇的理想人选。但李佳杰仍旧是错过了她。
李佳杰的内地助手，眼看着自家老板空窗多年，在2007年时主动给他介绍了一个女朋友，于是，在2004年遭遇严重车祸，全身骨折过的亚姐张佩金被介绍给了李佳杰。张佩金又名张凯彤。一九九七年，以马来西亚及亚太区小姐冠军之名，到香港地区参选亚洲小姐，最终以第四名落选亚姐。张佩金参选亚姐时，被称为“是非精”，曾与多名亚姐选手交恶，并与杨采妮的男友邱少智传出绯闻。也不知道为啥，助手会觉得两人般配，或许是八字好。但张佩金的学历不高，与李佳杰在一起后，两人找不到共同话题，于是几个月后，这段恋情就告吹了。自此，李佳杰对另一半的要求越来越高，不忘夫的不要，不愿意生 baby 的不要，不靓的不要，学识差的不要，甚至他还要求对方与自己一样信佛，能在佛学上表到一起去。这么完美的女性到底有没有呢？还真让李佳杰找到了嫩模诸葛紫棋。二零零九年，李佳杰被拍到与嫩模诸葛紫棋私会。诸葛紫棋是诸葛亮的第六十三代后人，参加活动时总喜欢拿一把雨扇扮演诸葛亮。这个诸葛姑娘吧，不仅人亮条顺、学识高，还信佛。知识渊博的她，一会儿跟李佳杰切磋佛学，一会儿又切磋方块游戏。诸葛姑娘在谈到李佳杰时是万分满意的，但李佳杰似乎只想切磋佛学，对诸葛姑娘的方块游戏不感兴趣。这段绯闻之后，也就不了了之了。李佳杰也曾对爱情充满期许，但初恋失败后，他看谁都觉得不完美。或许这就是除你之外都是将就吧。此后，他的择偶标准越来越严苛，在他的高标准、严要求之下，始终没能遇到合适的女孩。失望之余，他只能将心思都放在了事业上。除此之外，李佳杰还是个虔诚的佛教徒，他的家中也安放着佛像。时间一长，他对男女之间的感情也看淡了，笃信有合适的就在一起，没有合适的也不强求。原因三：父母离婚令李佳杰对婚姻失去信心。一九八五年，李兆基与原配刘慧娟离婚时，李佳杰才二十六岁，仍处于建立婚姻观的年龄，却突然遭遇感情甚笃的父母离婚，令他的婚姻观崩塌。他认为，再好的感情，到最后也会从陌生走到陌生。到了最后，李佳杰将婚姻以及爱人归类到可有可无的范畴，甚至还有些惧怕婚姻，无奈的选择借腹生子。既然爱人是可有可无的，那为何后来又选择借腹生子，生下三个男孩呢？其实很容易理解，随着年龄的增长，无儿无女的劣势显现出来了。论能力，李佳杰比李嘉诚强，但苦于没有子嗣。李兆基不敢贸然地将企业交到他手上。试想，如果李佳杰退休，没有子嗣的他，势必引发一场继位大战。而一个大企业经不起这种折腾。基于这种担忧，李兆基决定将家产优先传给已经有子嗣且拥有万夫妻子的李嘉诚。而那边厢，当时已经为李嘉诚生下两个女儿的徐子淇，还在拼命努力，打算生个五胎。而当李兆基陆续将自己手里的权利下放给李嘉诚时，李佳杰终于着急了。一九一零年十月二十六日，李佳杰高调地宣布自己已经达成了父亲的心愿，已生下男孩，还一下子生了三个。这三个男孩的到来时机非常关键。我们来回顾一下：二零零七年七月十七日，徐子淇生下一个女孩；二零零九年五月十六日，徐子淇又生下一个女孩。当时已经八十一岁的李兆基仍然没能抱到长孙，多次在媒体面前流露出失望之情。于是，李佳杰低调地前往美国，找到最好的代孕公司，在二零一零年七月生下了三个儿子，当起了未婚爸爸，一下子得到了三倍的惊喜。李兆基高兴坏了，不顾自己已经八十二岁高龄，亲自飞往美国探望三个小孙子。喜开颜笑的他，顺带还给恒基兆业的直系员工一人发了一万港币的红包，并向医院捐了两千万港币，一共派发了三千三百万港币，意义为生生不息。老爷子笃信风水，据说这个三胞胎连出生的时间都是设定好的，精确到分秒，与李兆基特别合，所以媒体用“定制三胞男”作为标题，也算是贴题了。李佳杰的这一行为虽然惹得大众议论纷纷，但却彻底获得了老爷子的欢心。一跃成为长孙之父后，李佳杰的地位果然也提高了许多。李兆基重新考虑了继位方案，让长子李佳杰负责内地业务，次子李嘉诚负责香港业务，共同接班。自此，李兆基的事业版图基本就尘埃落定了。退休以后。
和三胞胎的孙子一起住在他新修的三栋别墅里。三个孩子从一出生就拥有非比寻常的人生，住的是千亿豪宅，吃的是饕餮大餐，也许别人拼搏一辈子都比不上他们分毫。唯一遗憾，也是终生遗憾的是，他们将永远不会知道他们的妈妈是谁。在普通人看来，富人不应该有烦恼，他们有的是钱，没有钱不能解决的问题。但事实上，有钱并不能代表可以买来一切，比如母爱。这个看似抽象的词语，却往往容易诞生于平凡的家庭中。这三个双胞胎，他们生下来就坐拥千亿家产，但他们一生都不会知道自己母亲的模样，触摸不到母亲的温柔，哪怕是远远的看上一眼，可能都是奢望。或许他们能感受到快乐，却永远感受不到母亲对他们的爱。富有如李佳杰，倾其一生，似乎也没有找到自己的爱情，无奈到需要使用特殊手段来延续基因。自此以后，纵使千万人在侧，他却形单影只的孤独着。这样的豪门，想来也不是所有人都想进。对于借腹生子的李佳杰，你怎么看呢？他为何会成为不婚主义者？好了，今天的视频就到这里了。欢迎在评论区留言讨论，请多多订阅和关注，我会持续为您带来更多精彩内容。